Задумайтесь, что для нас важнее. Госдума, исполнительная власть или суд? Для тех, кто пилит казну и дает откаты, важнее своя исполнительная власть. То есть наша мафия. А для граждан нужна гарантия от произвола, нужна справедливость. Гарантируя справедливость, защищать права и свободы граждан обязан суд. Но к нашему суду россияне относятся плохо. Не верят. По опросам три четверти граждан не надеются найти справедливость в судах. Для нашего суда характерно телефонное право, когда связанная коррупция и мафия, следователи и чиновники диктуют судье приговор или решение. Когда спрашивают, что важнее, закон или указание начальства, то подавляющее большинство наших граждан отвечает, конечно, второе. Наш суд, к сожалению, не является и честным экономическим регулятором. Судьи часто оказываются сообщниками в рейдерских захватах предприятий и устранении конкурентов. Вспомните хотя бы дело Магнитского. А сколько других рейдерских захватов и казнократства, прикрытого судами, сколько неправедных приговоров невинным. В тюрьмах сегодня сидят сотни тысяч людей, вина которых не доказана. Нет гарантий прав, поэтому из России утекает капитал. Не приходят высокие технологии. Наш народ все глубже опускается в нищету. Наш судья – это винтик карательной машины. Полицейский поймал преступника. Следователь выявил обстоятельства. Прокурор поддержал государственное обвинение. А судья покарал обвиняемого. Вот и получился такой карательный конвейер. То же самое произойдет, если на митинге ОМОНовцы схватят протестующего гражданина. Судья покарает того, на кого укажет власть. Ведь это его обязанность. А мы понимаем, что судья должен быть независимым арбитром. Не связанным ничьим мнением. В судебном процессе у судьи, в отличие от прокурора, дознавателя и следователя, не должно быть начальства. Он не вправе защищать интересы государства. Он обязан защищать одно лишь право, закон, конституцию. Но именно этого и не допускает нынешняя организация российского суда. Традиции, состав карманных послушных судей и власть судебной бюрократии. В начале 1990-х годов была сделана попытка переделать нашу судебную систему по примеру развитых стран. Был учрежден Конституционный суд, введен пожизненный срок полномочий судьи, что делало его независимым. Однако эти нововведения вступили в противоречие с интересами мафии, которая и составляет политическую элиту нашей страны. Губернаторы жаждали иметь управляемые суды. Крупный бизнес хотел крышу в лице министров и губернаторов. Хотел решать дела по понятиям, а совсем не по закону. И наш президент нуждался в управляемом, карманном суде, который выносил бы оппозиции заказные приговоры. По инициативе Путина в начале 2000-х годов были пробиты бреши в независимом статусе судей. Введены в возраст их отставки и установлены широкие основания для дисциплинарной ответственности. Привлечь судью можно, например, за критику верховной судебной власти. Члены судейских комиссий, принимающие решения о дисциплинарной ответственности судьи, прекрасно знают, что отказывая председателю суда в его требовании наказать строптивца, сами могут попасть под дисциплинарку. Вдобавок у председателя судов были сохранены административные функции по отношению к судьям. Они решали, кому какое дело дать, кого куда послать 
и чем примировать. А для того, чтобы судьи не спорили с судейским начальством, просто ввели повторное назначение на должность. Не лоялен власти, пошел он. Иметь в России справедливый суд мешает и массовое сознание. У большинства россиян средневековые представления о праве и демократии. Фонд Индем провел опрос, должен ли президент иметь право отменять решение суда, если оно вредит интересам государства. Вопрос провокационный. Он противоречит Конституции. Но большинство наших сограждан ответило положительно. Но не понимают россияне принцип разделения властей. Они никак не возьмут в то, как это американский судья может наложить запрет на исполнение указа президента. А итальянский прокурор может возбудить уголовное дело аж против премьера Берлускони. Какие суды нам нужны? Естественно, нам нужен справедливый уголовный суд. Наказывать преступников и оправдывать невиновных. Нам нужен справедливый гражданский суд. Для того, чтобы решать споры между гражданами. Между гражданами и организациями. Но не менее нам нужен и административный суд. Разрешать споры граждан с органами власти. Защищать права собственности. Отменять законы, порождающие коррупцию. Пресекать поборы, вроде системы Платон. И многое-многое другое. В разных странах проблема квалифицированных судей, ориентированных на ограничение экспансии бюрократии, чиновников, решили созданием специальных административных судов. Например, такие суды эффективно работают в Германии. А в России такие суды не созданы. Споры граждан с властью рассматриваются обычными гражданскими судами. Тогда вопрос, кто там работает? Судьями. Треть действующего судейского корпуса составляет выходцы из аппаратов судов. 17% бывшие прокурорские работники. 16% вчерашние полицейские. А вот бывшие адвокаты в судейском корпусе нежелательны. На их кандидатуру наложен негласный запрет. Чаще всего судьями в России становятся секретари судов. Помощники судей получившие плохое заочное образование без отрыва от производства. Заочно получили свое образование 60% судей. К моменту получения диплома им исполняется требуемые по Конституции 25 лет. И они имеют необходимый пятилетний стаж работы в суде. Средний возраст начала карьеры нашего судьи 31 год. Причем 57% Надевает мантию судьи еще и до 30 лет. Малоквалифицированные судьи, молодые женщины, не хотят самостоятельно принимать решения о противозаконных действиях органов власти, ведь они находятся с властью в одной мафиозной упряжке. Вот и просят дать заключение экспертов из тех самых ведомств, против которых граждане подают в суд иск. Разумеется, заключения даются в пользу власти – а судьи переписывают их в решение суда. Если сравнить с американскими судами, то в США на должность судьи приходят зрелые люди, имеющие большой авторитет в юридических кругах. Зачастую бывшие адвокаты, средний возраст кандидатов в судьи 40-45 лет. В США право граждан на оспаривание решений органов власти регулируется федеральным законом. Он обязывает суд, если это обосновано. Объявить незаконными и отменить любые решения органов власти, если они не соответствуют закону, противоречат конституционным правам и полномочиям, привилегиям, совершены с превышением компетенции или без соблюдения процедур, требуемых законом. Но самое главное, в США этот закон работает. Люди обращаются в суд и добиваются справедливых решений. Вот что значит реальное разделение властей, вот что значит справедливый суд. Когда мы добьемся этого в России?